அபிஷேகம் கற்றுக் கொடுக்கும் அபிஷேகம் கற்றுக் கொடுக்கும் அபிஷேகம் கற்றுக் கொடுக்கும் அபிஷேகம் கற்றுக் கொடுக்கும் ஹலோயா பிரைஸ் லாட் இந்த மீண்டும் அபிஷேகம் கற்றுக் கொடுக்கிறது என்ற இந்த பாடசாலைக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் இந்த நாளில் கூட தொடர்ந்து அபிஷேகம் நம்முடைய வாழ்க்கை என்னென்ன காரியங்களாக செய்யும் அது நம்மளை எப்படிப்பட்ட காரியங்களாய் நம்மளை நம்ம எப்படி எப்படியாய் நம்மளை பணையும் இது எல்லாம் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே வரும் இன்றைக்கி அந்த அபிஷேகம் பெற்றவர்களாக நீங்கள் நீதிமான்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறீர்கள் ஏன் ஐயோ ரைச்சியஸ் உங்களுக்குள்ள கேள்விகள் வரும் நான் நீதிமானாக இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கேள்வி வரும் ஆனால் கத்தர் இந்த கட்டுகளை கொடுத்ததே நம்மை நீதிமான்களாய் மாற்றுவதற்காக அப்போது இது முதல்ல பார்க்கும் பொழுது பாகம் நான்காவது அதிகாரம் அந்த இடத்துல எட்டாவது வசனம் சொல்கிறது நான் அதை படிச்சிடுறேன் இந்நாளில் நான் உங்களுக்கு விதிக்கிற இந்த நியாய பிரமாணம் முழுமையும் ஒத்த இவ்வளவு நீதியுள்ள கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் பெற்றிருக்கிற வேறு பெரிய ஜாதி எது அப்போ இங்கே வசனம் சொல்கிறது இப்படிப்பட்ட நீதியுள்ள வார்த்தைகளை உடைய அப்படிப்பட்ட கட்டளைகளை பெற்ற வேற எந்த வேற யார் இருக்கிறா அப்படின்னு சொல்லி மோசை சொல்லுகின்ற ஒரு வார்த்தை அப்போ இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நீதியுள்ள வார்த்தைகள் ஒரு மனிதனை நீதியுள்ளவனாய் மாற்றுவதற்கு ஏன்னா இந்த உலகத்தில் நீதியை தேடி அநீதி தான் சுற்றி சுற்றி எங்கே பார்த்தாலும் இருக்கும் யாருக்கு அவனுக்கு இது யாரோ லைக் சந்தர்ப்பவாதிகளாக தான் இருப்பாங்க எல்லாம் ஏதாவது டைம் கிடைச்சா அவ்வளோதான் டக்கு 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 நம்மளை சுற்றி எந்தோ எதோ ஒன்று செய்தாவது முன்னுக்கு வந்துடணும் அப்படிப்பட்ட உலகத்தில் தான் இருக்கணும் ஏ காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு சீக்கிரமாக நீதி எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது எல்லா இடத்துலையும் பிரச்சனைகள் தான் நம்மளை ஈஸியாக அமுத்திட்டு போகிறதுக்கு வேணால் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதான் சொல்லுவாங்க நிறைய அந்த தவளை உள்ள பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்தியர்களை குறித்து சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு ஃபுல்லாக நிறைய இடத்துல தவளைகளை போட்டு வச்சாங்களாம் ஒவ்வொரு தேசத்தோடும் அது எல்லாம் வெளியே தப்பிச்சு போயிடுச்சு ஆனால் ஒரு கோவிலில் இந்திய தவளைகள் மாத்திரம் எதுவுமே வெளியே போகலை அப்படின்னு சொல்லி ஏன் அப்படின்னா ஒன்று மேலே போச்சுன்னா அப்படி பிடிச்சி ஒன்று இழுத்து விட்ருமா அப்படியே அத்தனை உள்ளே இருந்துச்சான் இப்படி எல்லாம் நிறைய ஜோக் சொல்லுவாங்க எப்படின்னா இந்த இன்னைக்கு இன்னைக்கு அபிஷேகம் கட்டுக் கொடுக்க இதில் பொறாமைகளைய என்னை சுட்டெரிக்கணும் ஜபம் பொறாமை பிடித்தவங்க உலகத்தில் இருப்பாங்க இந்த பொறாமல் உங்களை தாக்குன்னு சொல்லி எது எதையோ வச்சுக்காதீங்க பூசணிக்காயும் மையையும் அதை எதையும் திருஷ்டி கழிக்கிறது அது இதுன்னு ஓடாதீங்க அதை விட்டு வெளியே பார்க்க பிஷப் சொல்கிற வார்த்தையை கவனிச்சிங்களா பைபிளில் நீதிமானுடைய வாயை ஜீவ ஊற்று ஜீவ ஊற்று நீதிமான் பனையை போல செழிப்பான் நீதிமான்கள் இந்த நீதிமொழிகள் ஐ நான்கு பதினெட்டில் நீதிமான்கள் அதிகாலையில் தோன்ற சூரியனை போல புறப்பட்டு நடு அப்படியே அதிக அதிக அதிகமாய் நடு பகல் வரைக்கும் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் அப்போ நீதிமான்கள் உலகத்தில் யாருமே இல்லை ஆனால் பைபிளை தூக்குனீங்கன்னா நீங்கள் நீதிமான் ஆயிடுவீங்க நீதி நீதியின் தேவனை தேடுருமே அப்போ நீங்கள் நீதியை நீதிக்குள் வந்துடுவீங்க நீதியின் சூரியன் உங்கள் மேலே உதிச்சிருவார் அப்போது இந்த நீதிமான்களுக்கு கேட்ட ஆசிர்வாதத்தை தான் இப்போ பிஷப் சொல்கிறாங்க எந்தெந்த நீதி 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 உலகத்தில் நீதி நியாயமே இல்லைம்மாங்க ஆனால் வேதத்தை தூக்குறவங்க பொய்யை விட்டு விளங்கிடுவாங்க பொய் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க உண்மை ஜெயிக்கும் நீதிமான்களுடைய ஜபம் ஆண்டவரால் அங்கீகரிக்கப்படும் அதான் விசுவாசம் உள்ளவனுடைய ஜபம் இருக்கு நீதிமான்களுடைய ஜபம் இருக்கு நீதிமான்களுக்குரிய பசிதாகம் இருக்கு நீதிமான்கள் வேதத்தில் ஆண்டவர் நேசிக்கிற ஜனங்களுக்கு எல்லாருமே புது புது நன்மை உண்டா இந்த வருஷம் பிஷப் அவங்க பாதையில் நெய்யாய் பொழியுன்னு இருக்கு அப்போ இந்த வருஷம் நீதிமான்களுக்குரிய ஆசிர்வாதங்களை சொல்லி சொல்லி நீங்கள் ஜபிக்க வேண்டியது இருக்கு இந்த வருஷம் தேவனை தேடுற எல்லார் மேலும் ஏதோ நடக்க போகும் புது புது ஆசிர்வாதம் இப்போது இப்போ வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருஷத்தில் 
தான் கோயம்புத்தூரை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த கேரளாவுக்கும் இந்த கோயம்புத்தூருக்கு ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இடம் இருக்கு இல்லையா ஆமாம் இந்த சித்துன்னு ஒன்று இருக்காமல் ஒரு இடம் பாலக்காடு பக்கம் அங்கே தான் அப்போது அந்த பூகம்பம் பெரிய பூகம்பம் வந்துச்சான் இப்போ நூற்றி இருபத்தி நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சான் அப்போ யாரோ ஒருத்தவன் பயப்படுத்துகிற மாதிரி நூற்றி இருபத்தி நாலுலேருந்து நூற்றி முப்பதுக்குள்ள கோயம்புத்தூர் ஜனங்கள் எச்சரிக்கிறான் எங்கள் ஜாக்க இப்போ அப்படியே மெத்தமாக அப்படி இருந்துடாதீங்க ஜாக்கிரதையாகவும் இருங்க அதில் தப்பிக்கிற வழிகள் இருக்கு ஆனால் நான் என்ன சொல்லுவேன் நீங்கள் நீதி நீதியை தேடுறீங்களா நீதிமான்களுடைய கூடாரத்தில் கெம்பீர சத்தம் நீதிமான்களுடைய வீட்டை சுற்றி பாதுகாப்பு அப்போ நமக்கு இங்கே கோயம்புத்தூர் நகரத்தினுடைய பேரின்ப பெருவிழாவுக்காக நம்ம எல்லாம் செபிக்க ஆரம்பிச்சோம் மே மாதம் ஒன்றிலிருந்து ஐந்து ஆண்டருடைய ஜனங்களை அந்த மே மாதம் ஒன்றிலிருந்து ஐந்தை குறித்து வைத்து கொண்டு ஓடி வந்திருக்க கோயம்புத்தூருக்கு வந்து தங்கிக்க தங்கிட்டு அந்த ஐந்து நாட்களுடைய ஆசிர்வாதங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்க அப்போது தொடர்ந்து இந்த நீதிமான்களுடைய ஆசிர்வாதத்தை குறித்து சொல்லுங்க பிஷப் ஆமே இப்போ இந்த இந்த காரியங்களுக்கு எல்லாம் இன்றைக்கி நமக்கு எல்லாரோட வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு கிருப வேணுமா சமாதானம் வேணுமா இது எல்லாம் நமக்கு வேணும்னு சொல்லி எல்லாம் ஆசைப்படுவீங்க முதல்ல நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுகிற காரியம் நமக்கு நிச்சயமாக தேவை இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி நம்ம நீதிமன்றங்கள் ஆகிறோம் விசுவாசத்தினாலே நம் நீதிமன்றங்கள் ஆக்கப்பட்டிரு ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம் யார் மூலம் யாரோட மேலே இருக்கிற விசுவாசம் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்தியேசுவின் மேலே இருக்கின்ற விசுவாசம் அவர் மேலே இருக்கிற விசுவாசம் தாங்க நம்மளை நீதிமன்றங்களை மாற்றுகிறது அப்போ அதுதான் வசனம் சொல்கிறது ரொம்ப ஐந்து ஒன்றில் சொல்கிறது இவ்விதமாக நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமன்றங்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் முதல் காரியம் நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக தேவியிடத்தில் சமாதானம் முதல்ல சமாதானம் வந்துடும் இப்போ அந்த விசுவாசத்தினால என்ன நடக்கும் தெரியுமா நீங்கள் ஃபஸ்ட் நீதிமன்றங்கள் ஆக்கப்பட்டு சமாதானம் வந்துடும் ரெண்டாவது காரியம் கிருபை வசனம் சொல்லுகிறது தேவ மகிமையை அடைவோம் என்கிற நம்பிக்கையினாலே மேன்மை பாராட்டுவோம் அப்போ மகிமை சமாதானம் கிருப மகிம் தேவ மகிமை இது எல்லாம் சேர்ந்து வரும் இந்த வருஷத்தில் விசேஷத்த கிருபைகள் உங்களுக்கு வந்து சேரப்போகுது நடக்கும் என்னென்ன காரியங்களை நீங்கள் யோசிக்கிறீங்களோ என்னென்ன காரியங்கள் நீங்கள் நடப்பிக்கணும் நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு நமக்கு ஒரு கிருபை வேணும் ஏன்னா யூ நீட் டு ஃபைண்ட் ஃபேவர் ஏன்னா இது ந உலகத்தில் வாழும் பொழுது நம்மளுக்கு மனிதனுடைய கண்களையும் தயவு கிடைக்கணும் ஆண்டவருடைய கிருபை வேணும் அப்போது மனுஷனுடைய கண்களில் நிறைய நேரத்தில் நம்மளுக்கு நம்மளுடைய நம்ம எத்தனை முறை போனாலும் நம்மளை பார்த்தாலும் ஒரு ஃபேவரே இல்லாத மாதிரி தோணும் இல்லை அப்படி தான் நமக்கு தோறும் யார்கிட்ட போனாலும் பேங்க் லோனுக்கு போகிறீங்களோ எதுக்கு போகிறீங்களோ ஏதோ ஒரு நன்மைக்காக போகும் பொழுது அந்த இடத்துல ஃபேவர் கிடைக்கிறது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா ஆனால் கத்தர் சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் மனிதனுடைய கண்களில் உங்களுக்கு கிருபை கிடைக்க போகுது உங்களுக்கு தயை கிடைக்க போகுது இட்ஸ் கோயிண்ட் கம் த ஃபேவர் இஸ் கோயிண்ட் கம் அது உங்களுக்கு வரும் கத்தர் உருவாங்க போகிறார் அது நிச்சயமாக நடக்கும் அப்போ முதல்ல விசுவாசிங்க ஏன்னா நம்ம மேலே இருக்கின்ற அபிஷேகத்துக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமை உண்டு உங்கள் மேலே ஒரு விசேஷ கிருபை இருக்கும் தேவ மகிமை உங்களுக்கு சூழ்ந்திருக்கும் வேதம் இன்னொரு காரியத்தை நான் சொல்கிறேன் முப்ப நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ரெண்டு பதினேழாம் வசனம் சொல்லிக்கிறேன் நீதியின் கிரியை சமாதானமும் நீதியின் பலன் என்றும் உள்ள அமெரிக்கையும் சகுமுமா இந்த வசனம் பார்த்தீங்கன்னா அது எஃபெக்ட் ஆஃப் ரைச்சஸ்னஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு முதல் காரியம் த ஒர்க் ஆஃப் ரைச்சஸ்னஸ் வில் கிவ் யூ பீஸ் அது சமாதானத்தை கொடுக்குமா த எஃபெக்ட் ஆஃப் ரைச்சஸ்னஸ் வில் கிவ் யூ குவாயட்னஸ் அண்ட் அஷ்யூரன்ஸ் இது பாருங்க அமெரிக்கையும் சுகமும் உருவாகும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் கத்தர் ஒரு அமெரிக்கையை கொடுக்க போகிறார் எவ்வளவோ பாடுகள் பிரச்சனைனால அப்படியே கஷ் ஒரு ஒரு குவாயட்னஸ் இல்லாமல் அப்படியே அலசடிப்பட்டு கஷ்டப்பட்டுருப்பீங்க ஆனால் கத்தர் சொல்கிறாரு அமெரிக்கையை உருவாக்குவாராம் யூ வில் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ரைச்சஸ்னஸ் இஸ் குவாயட்னஸ் அண்ட் அஷ்யூரன்ஸ் இந்த ரெண்டு காரியங்களையும் கத்தர் உங்களுக்கு தர போகிறார் விசேஷ் ஸ்பெஷலாக நடக்க போகுது நீங்கள் சாதாரண நினச்சிடாதீங்க கத்தர் அதற்கென்று பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார் அப்போ இதுக்காக நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு நம்ம ஜபிக்க தான் போகிறோம் கத்தர் விசேஷ விதத்தில் உங்கள் மேல் அந்த அமெரிக்கை அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் உங்கள் மீதும் உங்கள் குடும்பத்தின் மேலும் அந்த அமெரிக்கையை கொடுக்க போகிறார் இஸ் கோன் கிவ் எ குவாயட்னஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவு நாள் புலம்பி அழுதீங்களோ அத்தனை நாட்களுக்கு பதிலாக நல்ல ஒரு சமாதானத்தை நாட்களை கொடுக்க போகிறார் பாருங்க இப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன ஆக போகுது தெரியுமா நிச்சயம் அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பிரகாசமாக தான் மாறப்போகுது நீதியை விரும்புகிறவர்களுக்கு கத்தர் அப்படி தான் செ
இன்னைக்கு அதுதான் நீங்கள் வேதாகமத்தை நீங்கள் விரும்புவர்களாயிருங்க லவ் த பாய்பிள் அதுதான் நம்மளை நீதி கொட்படுத்தும் இப்படிப்பட்ட நீதியுள்ள ஒரு வே புக் ஒரு வேதாகமத்தை எங்கேயும் பார்க்க முடியும் அதுதான் யாத்திராகம் புத்தகத்தையே சொல்கிறார் இப்படிப்பட்ட நீதியுள்ள கட்டளைகளை பெற்ற ஜாதி வேற எங்கே இருக்கு அப்படிப்பட்ட அதான் அடிச்சு சொல்கிறாரு மோசே தட் இஸ் நத்திங் தட் கேன் பி கம்பேர் இதுக்கு இணை எதுவுமே கிடையாது அப்போ இதனால் என்ன நடக்க போகுது தானியில் பன்னெண்டு மூன்று சொல்லுகிறது அநேகர் நீதி குட்படுத்துகிறவர்கள் வானமண்டலத்தில் இருக்கிற பிரகாசத்தை போலும் அவே ஞானவான்கள் எப்படி இருப்பாங்களாம் ஜொலிக்கின்ற நட்சத்திரங்களை போல இருப்பாங்களாம் இன்னைக்கு கத்திரவங்களை அப்படிதான் மாற்ற போறாரு அப்படின்னா என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னா இந்த வருடம் முழுவதும் உங்களுக்குள்ள ஒரு பிரகாசத்தை கத்திர உருவாக்க போறாரு அமெரிக்கை உருவாகும் சுகம் உருவாகும் கத்தர் அதை உருவாக்கி உங்கள் மேல ஒரு பிரகாசத்தை கத்தர் எடுத்து வைக்க போறார் கவலைப்படாதீங்க எந்த காரியத்தை குறித்து நீங்க பயப்படாதீங்க கத்தர் உங்களுக்கு வெற்றியை தருவார் நிச்சயமா நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் தேவ நீதி உங்கள் மேல எடுத்து வைக்கப்படும் நீதியும் பரிசுத்தமும் ஒன்றுதான் அதாவது பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் ஒரு காலம் தேவனை தரிசிக்க முடியாது நீதியை தேடுறவன் பரிசுத்த தேடி ஆமே பரிசுத்தம் உள்ளவன் நீதி நம்முடைய ஆண்டவரை பற்றி நம்ம பாட்டு பாடும்போது நீதி அரசர்னு பாடுறோம் இல்லை நீதியின் சூரியன் நீதியின் சூரியன் பாடுறோம் அப்போ நீதி தேவன் நீதி அரசர் அப்படின்னா நீதியாக நியாயமாக நியாய விசாரிக்கிற ராஜா நம்ம ஆண்டவர் தான் ஏசப்பா தான் அவர் பரிசுத்த ஆகவே தான் ஒன்று பேதிரு ஒன்று பதினாறுல அவர் பரிசுத்தராக இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசுத்தராக அப்போது நீதிமான் நீதி பரிசுத்தம் பரிசுத்தமான் இதெல்லாம் ஒன்னா நம்ம ஆண்டவர் தான் காட் ஹிம்சக் இஸ் ரைச்சஸ் காட் இஸ் ஹோலி காட் அவரை பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாலே நம்ம பரிசுத்தமாக இந்த நீதியை பேசிக்கிட்டு இருந்தாலே நீதி ஆகலாம் நீதியை பேசிக்கிட்டே இருந்தால் பரிசுத்தை பேசிகிட்டே இருந்தால் பரிசுத்தமாகும் நிச்சயம் நீதியை பேசிக்கிட்டே இருந்தால் நீதியின் செங்கோல் ஊதிச்சிடும் அப்போ அந்த அதிகாரம் நம்ம எழும்பி செபிக்க வேண்டியது இருக்குது இந்த காலத்தில் உலகமே கெட்டு போயிடுச்சு எங்கேயும் நீதி இல்லை உண்மை உள்ளவங்க இல்லை வஞ்சிக்கிறாங்க ஏமாத்துறாங்க மற்ற சொத்தை பிடுங்குறாங்க இன்றைக்கி ஆண சொல்கிறாரு உங்களுடைய பத்திரத்தை நீங்கள் இழந்துருந்தால் திரும்ப பெருவிங்க மற்றவங்களுடைய பத்திரத்தை நீங்கள் ஏமாத்திருந்தால் திரும்ப கொடுங்க வாழ்க்கையில் சுத்தமாகுங்க பரிசுத்த அக்னி உங்கள் மேலே வந்து இறங்கும் அந்த பரிசுத்த ரத்தம் பேசுவன் ரத்தம் அந்த ரத்தம் வந்து நம்ம மேலே சிந்திட்டா அந்த ரத்தம் நம்ம கழிவிட்டாலே நம்ம சுத்தமாகிடும் லூக்கா இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி நாட்டில் இயேசு அவர் ஜபிக்க 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 எச்சமனை தோட்டத்தில் அவருடைய ரத்தம் பூமியில் சொட்டியது பெருந்துடியாய் நம்மே சொட்டியது அப்போ இப்போ நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் ஆண்டவர் உங்களை நீதிக்குட்படுத்துவார் பரிசுத்த தேவனே உண்மை தேவனே நீதி அரசரே எங்கள் ராஜாவே அடுவரே நீதியின் சூரிய நீர் தான் நீதிமான் பனைய போல செழிப்பான் என்று சொன்னீர் நீதி மனிதர்கள் நீதிமான்களுடைய வாயில ஜீவன் இருக்கும் என்று சொன்னீர் இதோ எங்களுடைய பாதையில் பரிசுத்த ரத்தம் கழிவு சுத்திகரிக்கட்டும் மனுஷனுக்கு செம்மைய செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு அதன் முடிவோ மரண வழிகள் அந்த மரண வழிகளை விட்டு நாங்கள் வெளியே வரட்டும் எங்கள் சடங்கள் உண்மை தேடட்டும் நீதியை தேடட்டும் இந்த பரிசுத்த வேதத்தை வாங்கட்டும் இன்னைக்கு ஆடல் சொல்றார் பிள்ளைகளே நீங்க ஒரு வேதத்தை வாங்குங்க வேதம் இல்லைன்னா உங்க வீட்டுல வேதம் வரணும் அந்த வேதம் வந்தாலே ஒரு விளக்கு ஏற்றுவதை போல ஆகவே நீங்க எப்படியாவது ஒரு வேதத்தை காசு கொடுத்து வாங்குங்க திறங்க பரிசுத்த தேவனே என் ஜனங்கள் இந்த வார்த்தை நிமித்தம் வேதத்தை வாங்கி படிக்கட்டும் சுத்தமாகட்டும் அவருடைய அறைகளை சுத்தமாகட்டும் அவருடைய வாழ்க்கை சுத்தமாகட்டும் அவருடைய வீடுகள் சுத்தமாகட்டும் வேதம் ஒவ்வொரு அறைகளுக்குள்ளும் போகட்டும் 
வேதம் ஒவ்வொரு வீட்டிலுமே இறக்கட்சி ரத்தத்தை எல்லா வீடுகள் மேலும் தெளிக்கிறோம் சுத்தமாக்கி பரிசுத்தப்படுத்தி இப்படி அன்பினால் எங்களை மூடிக்கொள்ளுங்க பாடுகள் நீங்கட்டும் பயம் நீங்கட்டும் இப்பொழுதே ரத்தத்தினால் எங்களை கழுவி சுத்திகரிக்கும் எங்களுடைய கோல் துளிர்க்கணும் இப்படி ஜனங்களுடைய கோள்கள் துளிர்க்கணும் ஏசி விநாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் God bless you God bless you Abhishegam katru kodukum Abhishegam katru kodukum Abhishegam katru kodukum Abhishegam katru kodukum Ningal paarthu kondirpadu Ungal Power of God TV Redefining power reaching millions